அன்பான மைண்ட் ஹீலிங் சேனல் நேர்களே வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவினுடைய தலைப்பு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மின்னணு சந்தைப்படுத்துதல் இந்த மின்னணு சந்தைப்படுத்துதல் துறை அல்லது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் துறை இன்று மிக வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு துறை இந்த மின்னணு சந்தைப்படுத்துதல் அல்லது இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் துறையை பற்றி நாம் சில விஷயங்களையும் பார்ப்போம் மின்னணு சந்தைப்படுத்துதல் அல்லது இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்ற துறையை பொறுத்த அளவுக்கு இது எந்தெந்த சந்தைப்படுத்துதல் பணிகள் அந்த கேட்ஜெட்ஸ் அந்த மின்னணு கருவிகளில் மூலமாக நடைபெறுகின்றனோ அவற்றை நாம் மின்னணு சந்தைப்படுத்தல் என்று கூறுகிறோம் என்னென்ன மின்னணு கருவிகள் இருக்கின்றன மொபைல் ஃபோன் இருக்கின்றது லேப்டாப் இருக்கின்றது டெஸ்க்டாப் இருக்கின்றது டேப் இருக்கின்றது ஆக இந்த டேபு லேப்டாப் டெஸ்க் டெஸ்க்டாப் மொபைல் ஃபோன் இது வழியாக என்னென்ன சந்தைப்படுத்துதல் பணிகள் நடைபெறுகின்றதோ அவற்றை தான் நாம் இந்த மின்னணு சந்தைப்படுத்துதல் அல்லது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்று கூறுகிறோம் மின்னணு சந்தைப்படுத்துதலை அல்லது இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வேறொரு வகையாக நாம் கூறுவதனால் எந்தெந்த வணிக செயல்கள் அல்லது எந்தெந்த சந்தைப்படுத்துதல் செயல்கள் மின்னணு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் கூகுள் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் இது போன்ற மின்னணு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் என்னென்ன சந்தைப்படுத்தல் நிகழ்வுகள் நடக்கணும்னோ அவற்றையெல்லாம் நாம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்றோ அல்லது மின்னணு சந்தைப்படுத்தல் என்றோ கூறலாம் இந்த இது ஃபீல்டில் எப்படி வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்க இன்றைக்கி உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சாதாரண மனிதர்கள் அரசாங்கங்கள் நிறுவனங்கள் நிறுவனங்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆன்லைனில் நுழைஞ்சு வந்துட்டே இருக்கிறாங்க இன்டர்நெட் உபயோகிப்பவர்களுடைய அல்லது இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டை பயன்படுத்தக்கூடிய மனிதர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்ற நிறுவனங்கள் அரசாங்கங்கள் இவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இன்றைக்கி இன்டர்நெட் பண் இன்டர்நெட் அவங்க அப்ளிகேஷனை வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த எந்த அளவுக்கு மனிதர்களோ அல்லது நிறுவனங்களோ இந்த டிஜிட்டல் சைடில் நுழைஞ்சு வந்துட்டு இருக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸுக்கு வாய்ப்பு அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது அவங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இன்றைக்கி அற்புதமான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆலோசகர்களாக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன வியாபார வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அது மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் இந்த புதுசாக இன்னோவேட்டிவ் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார்ட் அப் வாய்ப்புகளும் இவங்களுக்கு நிறைய அதிகமாக இருக்குதுங்க ஆகவே வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் இப்போ இந்த மின்னணு சந்தைப்படுத்துதல் முறை அல்லது இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பயன்படுத்தி இந்த செயல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்ப்போம் முதலாவதாக எஸ்இஓ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் மார்க்கெட்டிங் அடுத்தது இமெயில் மார்க்கெட்டிங் அனாலிட்டிக்ஸ் கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் மொபைல் ஆப்ஸ் இது போன்ற பல்வேறு கருவிகளை பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது வேலை வாய்ப்புகள் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அல்லது இந்த மின்னணு சந்தைப்படுத்துதல் துறையில் பல்வேறு சிறந்த வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன சில வேலை வாய்ப்புகளை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் குறிப்பாக எஸ்இஓ மேனேஜர் என்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அடுத்தது கண்டென்ட் ரைட்டர் அல்லது கண்டென்ட் டெவலப்பர் வெப்சைட் டெவலப்பர் வெப்சைட் வெப்சைட் டிசைனர் இது போன்ற பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகள் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் குவிந்து கிடக்கின்றன அடுத்தது எங்கு படிக்கலாம் இந்த டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்தளவுக்கு மூன்று வகையான படிப்புகள் இருக்கின்றன ஒன்று சான்றிதழ் படிப்புகள் அதாவது சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இரண்டாவது டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம்ஸ் பட்டய படிப்புகள் மூன்றாவது டிகிரி லெவல் பட்டப்படிப்புகள் இந்த இந்த படிப்புகளை பொறுத்தளவுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் முதலிடம் கிடையாது இங்கே வந்து ஆர்வம் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆர்வம் இருக்கின்றது எந்த அளவுக்கு நாம் அதில் புலமையை ஏற்படுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் எவ்வளோ விருப்பத்தோடு ஆர்வத்தோடு இதை செயல்படுகிறோம் அதுதான் அங்கே முக்கியம் ஸோ படிப்பை விட நம்முடைய ஆர்வம் நம்ம எந்த அளவுக்கு அதில் இருந்து நிறைய அனுபவத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம் எவ்வளவு அதில் ஈடுபாடு காண்பிக்கிறோம் அதை பொறுத்து தான் இந்த துறையில் ஜெயிக்க முடியும் ஆனாலும் படிப்பு அடிப்படையாக நமக்கு தேவைப்படுகிறது ஏன்னா அதை பற்றி உள்ள நாலேஜ் அடிப்படையான நாலேஜ் நமக்கு தேவைப்படுது அதை பற்றி உள்ள நிறைய நெட்ஒர்க் கான்டாக்ட்ஸ் நிறைய தேவைப்படுது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல ஏதாவது ஒரு பட்டப்படிப்போ அல்லது பட்டய படிப்பு படிப்பது மிக மிக நல்லது இதில் சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் அல்லது பட்ட பட்டய படிப்பு என்பது இந்தியா முழுவதும் நிறைய எத்தனையோ நிறுவனங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அது ஒவ்வொரு நிறுவனமாக நான் சொல்ல விரும்பவில்லை நீங்கள் கூகுளில் போய் உங்கள் பகுதியில் எந்த நிறுவனம் இருக்கிறதுன்னு தேடி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் ஆனால் ஒரு நிறுவனத்தை செலக்ட் பண்ணும்போது நல்ல நிறுவனம் பார்த்துடுங்க எந்த அளவுக்கு அது ரியலாக கம்பெனிஸ்லேருந்து எக்
ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் வந்து கிரேட் லேக்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க வந்து பிஎஸ்சி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னே ஒரு கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து இந்தியாவிலே இவங்க தான் முதல் முதலாக கொடுக்க கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் பல்கலைக்கழகம் புனேல இருக்குதுங்க அவங்க வந்து எம்பிஏல இது கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னு ஒரு பிஜி ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க முதுகலை பட்ட படிப்பு அதுக்கடுத்து கல்கட்டா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதோட ஃபீஸ் வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதுதான் அரசாங்கத்தோட அனுமதியோடு நடக்கக்கூடிய கோர்ஸ் பட்டு இதில் வந்து அது முக்கியம் கிடையாது நம்ம எந்த அளவுக்கு திறமை அதுதான் முக்கியம் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் துறையில் நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு ஆகவே ஒரு சிறந்த நிறுவனத்தை எடுத்து படிங்க நல்ல வாய்ப்புகள் காத்து கொண்டிருக்கின்றன இதுக்கு தகுதி என்ன இதனுடைய அடிப்படை தகுதின்னு சொல்லக்கூடியது பிளஸ் டூ முடிச்சிருந்தால் நல்லதுங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச பிளஸ் டூ முடிக்காத சிக்ஸ்த்து செவன்த்து டென்த் படித்த எத்தனையோ மாணவர்கள் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் துறையில் சிறப்பாக செயல்பட்டு நல்ல பணம் சம்பாதித்துக் கொண்டிருப்பதை நான் அறிகின்றேன் ஆக படிப்பு ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் கிடையாது ஆனாலும் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டிப்ளமோ கோர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியும் டிகிரி கோர்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ண முடியுங்க இதில் எம்பிஏ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்தளவு நீங்கள் யூஜி பிடிச்சி முடிச்சிருக்கணும் அண்டர் கிராஜுவேஷன் ஸோ ஒரு பட்ட படிப்பை படித்திருக்க வேண்டும் இதோடைய சம்பள வாய்ப்புகள் என்ன சம்பள வாய்ப்புகளை பொறுத்தளவுக்கு இது இந்த இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் முடிச்சு வெளியே வந்தாலே மினிமம் ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஆனால் என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சவங்களே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேலரி வாங்குறாங்க மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் லேக் டூ லேக் டென் லேக் ஒன் குரோர் கூட சேலரியாகவும் லாபமாகவும் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் துறையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு கிடைப்பது கண்கூடாக காண முடிகின்றது ஆகவே இது அற்புதமான வாய்ப்புகள் மிகுந்த ஒரு படிப்பு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சார்ந்த படிப்பை படியுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையில் எல்லாவித சந்தோஷங்களையும் அனுபவியுங்கள் வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே இந்த மைண்ட் ஹீலிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானை அழுத்தி தொடர்ந்து எங்களுடைய வீடியோக்கள் குறித்த செய்திகளை பெற்று வாருங்கள் நன்றி வணக்கம்